चलो लेट स्टार्ट मैं फर्स्ट डे ते बोले चिला जो ओवरेड चैप्टर है बेसिकली तीन के टाइप के साम शिक्षा होते हैं टाइप वन चिलो ओवरेड डिस्ट्रीब्यूशन एवं ओवरेड डिस्ट्रीब्यूशन में दो टो पार्ट चिलो एक तर प्राइमरी और एक तर जस्ट सेकेंडरी ये तो हम लोग कंप्लीट करे नहीं चिलो एवं वही पार्ट टाइ सबसे बेशी इम्पोर्टेंट तार what is machine hour rate? Machine hour rate can be defined by the factory. The factory is a machine that 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 is तार माने कि फैक्ट्री ते एक ता मशीन एक घंटा चोले इफ अ मशीन रन्स पर वन आवर फैक्ट्री ओवरेट कतोटा का होगे एक घंटा जन्नो एक घंटा जन्नो फैक्ट्री ओवरेट होगे ट्वेल्व रुपीस सो इटा हमारे जानबाद दौरकर आचे जे फैक्ट्री ते एक ता मशीन जिते एक घंटा चोले ओवरेट कर्चा बतो है तो शे এবারে মেশিন আওয়ার রেট যেটা এমএইচআর এটা দু রকম হয় একটাকে বলছি আমরা কমপ্রিহেনসিভ মেশিন আওয়ার রেট আর একটাকে বলছি নরমাল মেশিন আওয়ার রেট একটা হচ্ছে মেশিন আওয়ার রেট অনলি মেশিন আওয়ার রেট আর আর একটা হচ্ছে কমপ্রিহেনসিভ মেশিন আওয়ার রেট দুটোর মধ্যে একটা পয়েন্ট একটু ডিফারেন্স আছে সেটা আমি বলে নেব আগে देखो comprehensive machine hour rate माने जिखाने आम्रा operator रेट wages के wages of operator comprehensive machine hour rate जखन calculation कोर भो तखन operator wages के आम्रा over it consider कोरी over it consider कोरी आम्रा operator wages के machine hour rate रेट मोदे include कोर भो आ जखन machine hour rate only calculate कोरी तखन operator wages के ने भोना operator wages excluded এবার রিজন টেক টু বলবো দেখো মেশিন আওয়ার রেটে আমরা কি বলছি একটা মেশিন 1 ঘন্টা চললে ওভারহেড খরচা বলতে হয় তাহলে অপারেটর যে ওয়েজেস সেটা তো ডাইরেক্ট ওয়েজেস এর পার্ট যারা মেশিন আওয়ার রেটের মধ্যে অপারেটর ওয়েজেস কে নেয় না তারা লজিক দেয় কে অপারেটররা যে মাইনা অপারেটর মানে কি যে মেশিন চালাচ্ছে तो ताके जी माइनर टा देवा है, ताके जी पेमेंट टा करा है, शेटा वेजेस एवं शे वेजेस टा है पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, शेटा को कौन ओवररेटेड पार्ट है ना, तो मशीन और रेट बार कर बस शुमाए ऑपरेटर वेजेस के निवा उचित ना, अ जब कौन कंप्रेंसिव मशीन और रेट कोरी, तो कौन कॉन्सेप्ट होते हैं, कंप्रेंसिव ऑपरेटर जे वेजेस टाके शेटा को ऑपरेटर मोतो पूरे इंक्लूड करे चिंता करा होच्छे तो खुना डायरेक्ट वेजेस के प्राइम कॉस्टेड पार्ट ना करे ऑपरेटर पार्ट करा होच्छे जरा कंप्रेंसिव मशीन आवर रेट बोलचे तारा बोलचे जे जे तो ऑपरेटर तो ये मशीने काज कोर्चे और मशीन आवर रेट बोलते हमरा एक टा मशीन एक जो दियो आँके बोला था कैलकुलेट मशीन आवर रेट तब मैंने लेफ्ट हैंड तो मार के जिद्द शक हो रहे थे मशीन आवर रेट तब मैंने तो उनको तुम्हीं चिंता कर बैकी ऑपरेटर वेजेस का मैं नहीं बोला है कहने ऑपरेटर वेजेस पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट आज जो दियो तुम्हारे बोले कंपेंसिव मशीन आवर रेट कैलकुलेट अल्टीमेटली दुटो जिनिस किन्तु एड, शुद एक टा खरोच कंप्रेंसिव एड होबे और मशीन आवर रेट नॉर्मले एड होबे ना, शेटो जो ऑपरेटर वेजेस। सो इनिशियली फोकस कोची हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल मशीन आवर रेट। देखो, एक घंटा एक टा मशीन चोलले ओवररेट खर्चा कोतो है। एबर ओवररेट खर्चा जेगुलो हो फिक्स काके बोले तर फिक्स्ड एक्सपेंस होच्छे जेटा 
একটা পার্টিকুলার টাইম ক্রিয়েটে এত টাকা খরচ হবে মেশিন কতটা চলছে তার উপর ডিপেন্ড করে না ফিক্সড এক্সপেন্স ভেরিয়েবল মানে কি যত বেশি ভেরিয়েবল মানে যেটা প্রোডাকশনের সাথে মানে প্রপোর্শনালি চেঞ্জ হয় যত বেশি ইউজ তত বেশি খরচা কিন্তু ফিক্সড ব্যাপারটা কি একদম ফিক্সড একটা সময়ের ভিত্তিতে ফিক্সড খরচাটা প্রোডাকশন কম বেশি যাই হোক না কেন মেশিন কম বেশি চলুক তাতে কোনো ডিফার করবে না একটা উদাহরণ দিয়ে বলি যেমন ধরো রেন্ট অফ ফ্যাক্টরি রেন্ট অফ ফ্যাক্টরি বলা হলো যে ফ্যাক্টরির মান্থলি রেন্ট হচ্ছে দশ হাজার টাকা মান্থলি রেন্ট দশ হাজার টাকা এবার একটা মেশিন এক মাসে যত ঘন্টাই চলুক না কেন রেন্ট খরচাটা কিন্তু মাসে কত দশ হাজার না চললেও দশ হাজার চললেও দশ হাজার বেশি চললেও দশ হাজার কম চললেও দশ হাজার তাহলে রেন খরচাটার নেচার কি হলো ফিক্সড সময় ভিত্তিতে খরচা মাসে দশ মেশিন চলার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করছে না কিন্তু কিছু কিছু খরচা আছে যেটা কমপ্লিটলি ভেরিয়েবল খরচা এবং সেই ভেরিয়েবল খরচাটা কি হয় যেটা মেশিন যত বেশি চলবে খরচা তত বেশি হবে যেমন আমরা বলতে পারি অয়েল এবং লুব্রিকেটিং অয়েল অ্যান্ড লুব্রিকেট মেশিন চালাতে গেলে বিভিন্ন রকম লুব্রিকেট আমাদের ইউজ করতে মেশিনটাকে ইজি করবার জন্য গ্রিস ফ্রিস হাবিজাতি এই সমস্ত জিনিস পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট বা অয়েল লাগে মেশিন চালাতে গিয়ে তো এই খরচাটা কি মেশিন যত বেশি চলবে এই খরচাটা তত বেশি হবে কম চললে কম হবে সো ফ্যাক্টরিতে যত ধরনের খরচ হয় তার কিছুটা হচ্ছে নেচার ফিক্সড এবং কিছুটা নেচার ভেরিয়েবল তো তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে পারতে হবে কোনটা ফিক্সড কোনটা ভেরিয়েবল যেটা দেখবে সময়ের ভিত্তিতে ফিক্সড যেমন রেন্ট ট্যাক্সেস এগুলো হচ্ছে ফিক্সড সেগুলো ফিক্সড এর মধ্যে যাবে আর যে সমস্ত খরচগুলো মেশিন কম বেশি চলার উপর ডিপেন্ড করে ভ্যারি করে সেটাকে আমরা বলবো কি ভেরিয়েবল এবার কিছু খরচ আছে স্পেশালি একটা সেটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশনকে আমরা ফিক্সড বলবো না ভেরিয়েবল বলবো সেটা নিয়ে কিন্তু একটু সমস্যা আছে দেখো একটা মেশিন যদি আমরা কিনি মেশিন যদি ইউজও না করি তার কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ডেপ্রিসিয়েশন হয় তার ভ্যালু রিডাকশন হতে থাকে তো মেশিনের মধ্যে কিন্তু দুটো ফ্যাক্টরি আছে একটা ফিক্স নেচারও আছে ওর আবার ভেরিয়েবল নেচারও আছে আবার একটা মেশিন তুমি যত বেশি ইউজ করবে তার ডেপ্রিসিয়েশন তত বেশি হবে তুমি ইউজ না করলেও সময়ের ওপর টাইম ল্যাপস এর সাথে সাথে তার ডেপ্রিসিয়েশন হতে পারে আবার কি মেশিনটা যত বেশি ব্যবহার করবে তার ডেপ্রিসিয়েশন তত বেশি হতে পারে তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন এমন একটা ওভারহেড খরচা যেটার মধ্যে ফিক্সড এরও কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক ঝুঁকে আছে ভেরিয়েবল এরও কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক ঝুঁকে আছে তাহলে ইস্যু হচ্ছে স্যার এটাকে তাহলে আলটিমেটলি কি করবো এটাকে স্যার ডেপ্রিসিয়েশনটাকে আমরা জেনারেলি ভেরিয়েবল এর মধ্যেই ফিট করব ঠিক আছে এটা নিয়ে স্যার ডেপ্রিসিয়েশন যদি ফিক্সড এ দিই তাতে কিছু যাবে না আসবে না আলটিমেটলি তোমাকে খরচ হিসাবে কনসিডার করতে হবে এবার যেহেতু ডেপ্রিসিয়েশনের মধ্যে দুটো নেচারই দুটো ফিচারই এক্সিস্ট করে তো আমরা ফিক্সও ধরতে পারি ভেরিয়েবলও ধরতে পারি কিন্তু আমাদের ট্রেন্ড হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশনটাকে ভেরিয়েবল বলেই ফিট করা মোস্ট অফ দ্য অথর্স বা মোস্ট অফ দ্য পিপল দে ওয়ান্ট টু ট্রিট ডেপ্রিসিয়েশন এজ ভেরিয়েবল ওকে তো আমরাও ডেপ্রিসিয়েশনকে সবসময় ভেরিয়েবল এর আন্ডারে দেব ডেপ্রিসিয়েশন রিপেয়ার্স অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অয়েল অ্যান্ড লুব্রিকেটিং এবং আমরা খরচাটা কিভাবে অঙ্কে দেওয়া আছে সেটা জাজ করে আমরা এটাকে ভেরিয়েবল দেব এবার মেশিন আবার রেটটা কি করে বার করবো তোমাকে অঙ্কে কি বলে দেবে এই কিছু এক্সপেন্স ডিটেলস দিয়ে দেবে তার মধ্যে কিছু হচ্ছে ফিক্সড কিছু হচ্ছে ভেরিয়েবল ফিক্সড গুলোকে ফিক্স লটে দিতে হবে ভেরিয়েবল গুলোকে ভেরিয়েবল লটে দিতে হবে কিভাবে করতে হয় মেশিন আওয়ার রেট একটা স্টেটমেন্ট বানাতে হয় স্টেটমেন্টটা কেমন দেখতে হয় একটু দেখিয়ে দিই সিম্পল স্টেটমেন্ট যেমন নর্মাল স্টেটমেন্টের ফর্ম্যাট হয় পার্টিকুলার্স আর দুটো অ্যামাউন্টের কালাম করবে টু অ্যামাউন্ট কালাম ঠিক আছে ওপরে লিখে নিচ্ছ কি কম্পিউটেশন অফ মেশিন আওয়ার রেট কম্পিউটেশন অফ মেশিন আওয়ার রেট মেশিন আওয়ার রেট তার নিচে দেব কি পার্টিকুলার্স সেকেন্ড কালামটা অলওয়েজ পার আওয়ার করব পার আওয়ার 
আর ফার্স্ট কলামটা পার মান্থ হতে পারে পার ইয়ারও হতে পারে সেটা ডিপেন্ড করবে সামসের ইনফরমেশনের উপর যদি দেখো সামসে বেশিরভাগ এক্সপেন্স পার মান্থ বেশিতে দেওয়া আছে তাহলে ফার্স্ট কলামটা পার মান্থ করবে আর যদি দেখো সামসে বেশিরভাগ এক্সপেন্সটা পার ইয়ার বেসিসে দেওয়া আছে দেন মেক ইট পার ইয়ার তো আমি আপাতত পার ইয়ার করেই রাখছি আমাকে সামস দেখে ডিসাইড করতে হবে যে ফার্স্ট কলামটা আমি পার ইয়ার করব না পার মান্থ করব ডিপেন্ড করবে যে খরচগুলো দেওয়া আছে কোনটা বেসিসে দেওয়া আছে ইয়ারলি বেসিসে দেওয়া আছে না মান্থলি বেসিসে কিছু দেখবে ইয়ারলি কিছু মান্থলি তখন দেখবে বেশি কোনটা মান্থলি বেসিসে দেন ফার্স্ট কলাম উইল বি অফ মান্থলি এবার এর ভেতর কি করব প্রথম আমি লিখছি ফিক্সড এক্সপেন্সেস ফিক্সড এক্সপেন্সেস আর তারপরে লিখছি গ্যাপ দিয়ে ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস ওকে ফিক্সড অ্যান্ড ভেরিয়েবল এবার কি করব স্যার একটা মন থেকে ডেটা নেই ধরো অঙ্কে বলে দিয়েছে যে একটা মেশিন মেশিনের কস্ট বলে দিয়েছে সাপোজ মেশিন কস্ট বলে দিয়েছে 1 লাখ মেশিনের কস্ট 1 লাখ লাইফ বলে দিয়েছে 10 ইয়ার্স লাইফ হচ্ছে মেশিনের 10 ইয়ার্স আর মেশিনটা বছরে মেশিন রানস থাউজেন্ড আওয়ার্স ইন আ ইয়ার থাউজেন্ড আওয়ার্স ইন আ ইয়ার একটা বছরে কত ঘন্টা চলে মেশিনটা হাজার ঘন্টা ঠিক আছে এবার রেন্ট অফ দ্য মেশিন বলে দিয়েছে রেন্ট পার ইয়ার বলে দিয়েছে সে ফিফটিন থাউজেন্ড আমি খুব বেশি এক্সপেন্সেস নেব না জাস্ট কনসেপ্টটা দিচ্ছি আর রিপেয়ার বলে দিয়েছে রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেন্যান্স বলে দিয়েছে তোর টেন থাউজেন্ড পার ইয়ার এইটুকু ইনফরমেশন দেওয়া আসে তো এর মধ্যে আমার ফিক্সড এক্সপেন্সটাকে রেন্ট কত টাকা আছে পনেরো দিন আরেকটা আমি এক্সপেন্স নিয়ে নিলে ফিক্সড একটা হয়ে যাচ্ছে আমি সুপারভাইজার স্যালারি ধরছি সুপারভাইজার স্যালারি অপারেটর কিন্তু না সুপারভাইজার ধরো সেটা বারো হাজার টাকা পার ইয়ার ঠিক আছে তো এখানে ফার্স্ট কালামের ডেটারটা আমার পার ইয়ার আছে তো ফিক্সড এক্সপেন্স এর মধ্যে তাহলে আমি প্রথম কাকে লিখব রেন্টকে যেহেতু রেন্ট এর নেচার ফিক্সড এবং আরেকটা কি স্যার সুপারভাইজার স্যালারি রেন্ট বছরে কত টাকা দেওয়া আছে অঙ্কে পার ইয়ার পনেরো হাজার এবং সুপারভাইজার স্যালারি কত বারো হাজার ফার্স্ট কালামে পার ইয়ার কালামে আমি লিখে নিচ্ছি পনেরো হাজার এবং বারো হাজার সুপারভাইজার স্যালারি লিখে নিলাম ভেরিয়েবলের মধ্যে আমার নাম্বার ওয়ান কে আসবে ডেপ্রিসিয়েশন ফিক্সড যেমন টোটালটা লিখেছি ভেরিয়েবল কিন্তু টোটাল কালটা লিখব না ভেরিয়েবল পার আওয়ার আমি হিসাব করব পার আওয়ার কি করে হিসাব করব মেশিনের দাম কত এক লাখ চলবে কত বছর দশ বছর তাহলে প্রত্যেক বছর ডেপ্রিসিয়েশনটা কত হবে স্যার এক লাখ টাকার মেশিন কস্টকে আমি লাইফ টাইম দিয়ে ডিভাইড করলে প্রত্যেক বছর ডেপ্রিসিয়েশন হয় কত দশ হাজার টাকা ফাইন বছরের ডেপ্রিসিয়েশন দশ হাজার আর বছরের মেশিনটা কত ঘন্টা চলছে হাজার ঘন্টা তাহলে দশ হাজারকে হাজার দিয়ে ভাগ করলে ঘন্টা প্রতি ডেপ্রিসিয়েশন হয় কত দশ টাকা সেই দশ টাকা আমি সরাসরি সেকেন্ড কালাম পার আওয়ার কালামে গিয়ে লিখবো সে ডেপ্রিসিয়েশন পার আওয়ার কত দশ টাকা মানে ভেরিয়েবলের প্রত্যেকটা খরচাকে পার আওয়ারের রেসপেক্টে লিখব ইজ দা ক্লিয়ার ডেপ্রিসিয়েশন ছাড়া আর একটা খরচা আছে না ভেরিয়েবল যেটা হচ্ছে রিপেয়ার্স অ্যান্ড মেনটেন্যান্স তো সেকেন্ড খরচা আমরা লিখলাম রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেন্যান্স কত টাকা বলা আছে বছরে দশ হাজার টাকা বছরে দশ বছরে কত ঘন্টা মেশিন চলে হাজার তাহলে পার আওয়ার কত দশ স্যার এটাও পার আওয়ার হলো কত দশ তাহলে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স গুলো আমরা পার আওয়ারে রেসপেক্টে করতাম আর এখানে টোটাল ফিক্সড এক্সপেন্স করতে টোটাল ফিক্সড এক্সপেন্স কে এক বছরে টোটাল ফিক্সড এক্সপেন্স হলো আমার 
পনেরো আর বারো সাতাশ হাজার টাকা এবার তার নিচে লিখব দেয়ার ফোর ফিক্সড এক্সপেন্সেস পার আওয়ার ঘন্টা প্রতি ফিক্সড এক্সপেন্স কত ফিক্সড এক্সপেন্সেস পার আওয়ার কি করব সাতাশ হাজার ডিভাইডেড বাই হাজার ডিভাইডেড বাই হাজার সেটা কত হবে টোয়েন্টি সেভেন তাহলে এক ঘন্টা মেশিন চললে ফিক্সড ভেরিয়েবল মিলে টোটাল সাতাশ প্লাস দশ সাঁত্রিশ প্লাস দশ সাতচল্লিশ টাকা সো মেশিন আওয়ার রেট আমার বেরোলো কত টাকা ফর্টি তার মানে আমরা কি বলতে পারি একটা মেশিন ফ্যাক্টরিতে এক ঘন্টা চললে আমার ওভারহেড খরচা ইন টোটাল কত হয় সাতচল্লিশ টাকা হুইচ ইনক্লুড ফিক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভেরিয়েবল সো দিস ওয়ে দ্য মেশিন আওয়ার রেট ইজ ক্যালকুলেটেড এবার বুক থেকে একটা সামস করতে হবে তো চলো একটা সামস আমরা করি দেখো এই সামসটাকে দেখো ফ্রম দি ফলোইং পার্টিকুলার আগে সামস অ্যানালিসিস করে নিই তারপরে আমরা কপিতে করি ফ্রম দি ফলোইং পার্টিকুলার ক্যালকুলেট মেশিন আওয়ার রেট স্যার অঙ্কে প্রথম নোটেবল পয়েন্ট আমাকে মেশিন আওয়ার রেট ক্যালকুলেট করতে দিয়েছে না কম্প্রেন্সিভ মেশিন আওয়ার রেট এখানে কি দিয়েছে স্যার মেশিন আওয়ার রেট মেশিন আওয়ার রেট ক্যালকুলেট করতে দিয়েছে মানে অপারেটর ওয়েজেস কে এখানে নেব না যদি দেওয়া থাকে তবু আমরা ওটাকে ইগনোর করতে মেশিনের কস্ট ইনস্টলেশন চার্জের সমেত এক লাখ পাঁচ হাজার রেন্ট অফ শপ পার মান্থ দোকানের রেন্ট হচ্ছে হাজার টাকা দোকানের শপের রেন্ট হচ্ছে পার মান্থ লাইটিং অফ শপ পার অ্যানাম রিপেয়ার্স পার অ্যানাম সুপারভাইজার স্যালারি পার মান্থ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম অফ দ্য মেশিন পার কোয়ার্টার স্যার অনেকগুলো খরচ বলেছে এক একটা এক এক রকম বেসিস কোনোটা বা পার মান্থ কোনোটা বা পার ইয়ার আবার কোনোটা বা পার কোয়ার্টার তো বেশি কোনটা আছে পার মান্থ কটা আছে স্যার দুটো পার অ্যানামও দুটো কোয়ার্টার একটা তো ইন দ্যাট কেস পার মান্থও করতে পারি পার ইয়ারও করতে পারি তোমার ইচ্ছা স্যার ওই নিয়ে কোনো দুবিধা থেকো না নিচে বলছে দ্য লাইফ অফ দ্য মেশিন ইজ টেন ইয়ার্স মেশিনের লাইফ দশ বছর আর স্প্যার ভ্যালু কত আছে পাঁচ হাজার টাকা ক্যালকুলেট করতে কাজে লাগবে নেক্সট বলছে দেখো ইট অকুপাইস ওয়ান ফিফথ অফ টোটাল শপ এরিয়া দেখো একটা শপে তো একাধিক মেশিন থাকে আমি যে পার্টিকুলার মেশিনের মেশিন আওয়ার রেট বার করছি সেটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল মেশিন সেই মেশিনটা পুরো শপের পাঁচ ভাগের এক ভাগ এরিয়া অকুপাই করে আছে তাহলে রেন্ট খরচাটা তো পুরো শপের তাহলে তো আমি রেসপেক্টিভ একটা মেশিনের মেশিন আওয়ার রেট ক্যালকুলেট করতে চাইছি তাহলে রেন্ট খরচাটা পুরো দোকানের রেন্ট আছে তো এটাকে কি করব রেসপেক্টিভ মেশিনের জন্য অ্যালোটেড স্পেস ওয়ান ফিফ সো এই খরচাটারও ওয়ান ফিফ পোর্শন আমি রেসপেক্টিভ মেশিনে চার্জ করব সো রেন্ট খরচা কিন্তু আমি ওয়ান ফিফ নেব অ্যান্ড কনজিউমস থ্রি ইউনিটস অফ পাওয়ার পার আওয়ার অ্যাট দ্য রেট অফ থার্টি থ্রি অ্যান্ড ওয়ান থার্ড প্যাসা পার ইউনিট স্যার ঘন্টায় তিন ইউনিট পাওয়ার কনজিউম করে তিন ইউনিট পাওয়ার এক ইউনিটের দাম কত তেত্রিশ পয়সা তেত্রিশ পয়েন্ট থ্রি থ্রি পয়সা তাহলে তিনের সাথে তেত্রিশ পয়েন্ট থ্রি থ্রি পয়সা করলে আমি কত টাকা পাওয়ার মানে এক ঘন্টায় কতটা পাওয়ার খরচা সেটা করে নিতে পারবো সুপারভাইজার ডিভোর্স ওয়ান থার্ড অফিস টাইম টু দিস পার্টিকুলার মেশিন একটা দোকানে একজন সুপারভাইজার থাকে দেখা যাচ্ছে দোকানে চারটে মেশিন চলছে সো ও চারটে মেশিনকেই দেখছে দেখভাল করছে কিন্তু আমি তো একটা মেশিনের রেসপেক্ট মেশিন আওয়ার রেট বার করছি তো বলছে সুপারভাইজার তার টোটাল টাইমের ওয়ান থার্ড টাইম এই রেসপেক্টিভ মেশিন পার্টিকুলার মেশিনে ডিভোট করছে তাহলে সুপারভাইজারের এই যে স্যালারিটা আছে তাহলে এই পুরো খরচাটা আমার রেসপেক্টিভ মেশিনে চার্জ হবে না তার কতটা নেব ওয়ান থার্ড নেব যতটুকু এই মেশিনে ও দিচ্ছে ততটুকু খরচা নেব দ্য মেশিন হ্যাজ দ্য ক্যাপাসিটি অফ ওয়ার্কিং ফাইভ থাউজেন্ড আওয়ার্স পার অ্যানাম মেশিনটা বছরে কত ঘন্টা কাজ করতে পারে পাঁচ হাজার বাট ইট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস অ্যাট নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য ক্যাপাসিটি কিন্তু এফেক্টিভটা কত স্যার পাঁচ হাজার ঘন্টাও কাজ করতে পারে কিন্তু পাঁচ হাজার ঘন্টা কাজ করেনি স্যার আইডিয়াল টাইম ছিল মেশিন ব্রেকডাউন ছিল লোড সেটিং ছিল যে কারণে কি নাইনটি পার্সেন্ট ইউটিলাইজ হয়েছে তাহলে পাঁচ হাজারের নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে সাড়ে চার হাজার ঘন্টা তাহলে মেশিন এফেক্টিভলি সারা বছরে কত ঘন্টা চলেছে সাড়ে চার হাজার ঘন্টা ওকে সো এর উপর বেস করে আমাকে সাম সলভ করতে হবে তো তোমরা তাহলে একটা স্টেটমেন্ট ফরম্যাট রেডি করো সলিউশনে যাই
একদম ওপরে লিখে নেব কম্পিউটেশন অফ মেশিন আওয়ার রেট কম্পিউটেশন অফ মেশিন আওয়ার রেট particulars prothom kalam ta tale ki korchi per year ar second ta shobshomoy hoy per hour table er bhitor first ami likhe nebo fixed expense গ্যাপ দিয়ে লিখবো ভেরিয়েবল এক্সপেন্স ফার্স্ট আমি এফেক্টিভ ওয়ার্কিং আওয়ার্স এফেক্টিভ মেশিন আওয়ার্সটা বার করে নেব ওয়ার্কিংসে যাব ওয়ার্কিংসে গিয়ে লিখবো এফেক্টিভ মেশিন আওয়ার্স ইকুয়ালস টু effective machine hours equals to sir actually 5000 ghanta kaaj korte parto kintu 90% capacity utilized hoyeche so 5000 into 90% 4500 hours okay এবার দেখ প্রথম কি খরচা আছে রেন্ট রেন্ট নেচার ওয়াইজ ফিক্সড তো আমাকে বল রেন্ট খরচা কত আছে হাজার টাকা পার মান্থ না পার ইয়ার দেওয়া আছে তাহলে ওটাকে আগে ইয়ারে কনভার্ট করি কারণ ফার্স্ট কালামটা আমি ইয়ার নিয়েছি তাহলে হাজার ইন্টু কত করা উচিত বারো তাহলে এক বছরের রেন্ট বেরোলো বারো হাজার টাকা এবার ইস্যু হচ্ছে বারো হাজার টাকাটা কি পুরোপুরি এই মেশিনের জন্য পুরো রেন্ট লেগেছে এটা তো একটা শপের রেন্ট তাহলে এই মেশিনে কতটুকু এরিয়া অকুপাই করে আছে তাহলে বারো হাজার ইন্টু ওয়ান ফিফ্ট কত দু হাজার চারশো ওকে এটা বাসন দাসের কত নম্বর সাম সামসাম্বার থার্টি ফোর खर्चा भाग करते रेंट खर्चा जमन लाइटिंग खर्चा बेस कर তিনশো টাকা ক্লিয়ার নেক্সট কি খরচা আছে রিপেয়ার্স ভেরিয়েবল দেব রিপেয়ার্স কত কি বলেছে এক হাজার সাতশো পার মান্থ পার ইয়ার পুরো ডেটা আমাকে বলো ওয়ান পার ইয়ার রিপেয়ার্স খরচা তো পার ইয়ারে কত ঘন্টা মেশিন চলেছে চার ঘন্টা তাহলে ওয়ান সেভেন ডাবল জিরো ডিভাইডেড বাই ফোর ফাইভ ডাবল জিরো জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন এইট পার আওয়ার কোন কালামে লিখলাম স্যার পার আওয়ার কালামে যেটা কিনা সেকেন্ড কালাম 
ठीक है नेक्स्ट खर्चा की आज सुपारवैजार सैलरि तो फिक्स फिक्स मध्य जाब सुपारवैजार सैलरि खर्चा कि मशीनियम मशीन डेप्रिसिएशन टे दी कतोप्रिसिएशन कत बचर लाइफ कत आज दस बचर सो टेन थाउजेंड कत आईमल दशमिक घंटा कत इट कन्ज्यूम कर कत पैसा भूलते मान टोटल कत नय छोट 
এইবার আওয়ার কলামে যে যে अमाउंट গুলো এসেছে সেগুলোকে টোটাল আপ করব সেটাই হবে মেশিন আওয়ার রেট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স দেখো তো आंसर কি আছে মেশিন আওয়ার রেট ঘন্টায় ফাইভ পয়েন্ট সিক্স জিরো সো মেশিন যদি এক ঘন্টা চলে আমার ওভারহেড খরচা কত হবে পাঁচ টাকা ষাট পয়সা বলো এনিমালস এনি ডাউট এনি কোয়েশ্চেন করে নাও